Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, students, today we are going to study reading text 3 of our intermediate book of English, uh, The Day the Dam Broke. James Thurber is the writer of this wonderful humorous essay. And uh, let's be acquainted a little with uh, James Thurber. James Grove Thurber, who died in 1961, is one of the foremost American humorists of modern time. Foremost means Bohoti Mumtaz ya Numaya, very distinct, Bohoti Safi Avvalka. So he is one of the foremost American humorists of modern times. He worked for some years on the Paris staff of the Chicago Tribune, but is best known for his association with the New Yorker. So these are the names of the two magazines students that he worked with. Uh, and uh, the Chicago Tribune, uh, but he is best known for his association, yani ki uski jo taluk raha uska, association means taluk, with the New Yorker, to which his witty articles and amusing drawings attracted many readers. Uh, that means he was a great asset, ke koi bohat bada sarmaya tha the New Yorker magazine ke liye, because uski waja se uski jo witty articles hoote te, witty means zahanat se bhare huye. So his witty articles and amusing drawings aur uski jo bohat hi lutf andos karne wali jo drawings hoote te, they attracted many readers. Uski waja se bohat se readers is magazine ko padhte te. Among his most entertaining books are The Seal in the Bedroom, 1932, Let Your Mind Alone, 1937, Fables of Our Times, 1940, and Men, Women and Dogs, 1943, and The Beast in Me and Other Animals. Now look at the beautiful titles of uh, the books that he wrote. See how inter interesting these topics are. Uh, and they really intrigue a reader to, uh, to read these books as well. Intrigue ka matlab? Uh, so they really intrigue a reader to read these books and uh, some entertaining autobiographical details are to be found in my life and hard times. The day the dam broke is a good example of Thurber's sardonic but affectionate view of human behavior. Sardonic means Tanzia. So it's a, it's a wonderful example. The day the dam broke. It's a wonderful example. It's a good example. Thurber's जो है वो कैसे इंसानी रवैयों को जो है बहुत ही तंजिया अंदाज में देखता है लेकिन साथ ही साथ जो है वो इंसानों से हमदर्दी भी रखता है कि इंसान बेचारे जो है वो कुछ होते ही इस किस्म के हैं कि जिंदगी में अक्सर जो है उनसे बड़ी मज़ाकाखेज गलतियां होती रहती हैं और हमें उनको उन तमाम गलतियों के साथ जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए सो लेट्स लेट्स गो थ्रू दिस ब्यूटीफुल एसे स्टूडेंट्स द डे द डैम ब्रोक एज इट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द टाइटल दैट जेम्स थर्बर इज गोइंग टू टॉक अबाउट अ डैम डैम मींस अब कोई बंद वगैरह जो कि टूट जाता है गांव का और पानी जब गांव के अंदर आना शुरू हो जाता है तो फिर गांव वाले जो है अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं उस इलाके के लोग तो बता रहा है कि वो दिन जब बंद टूटा असल में तो बंद नहीं टूटा था सिर्फ एक अफवाह थी जो कि उस इलाके में फैल गई थी और उसके बाद जो थे लोगों ने सर पर दौड़ना शुरू किया अपनी जान बचाने के लिए और उस भागा दौड़ी के दरमियान जो है ऐसे ऐसे जबरदस्त वाकयात हुए जो कि जेम्स थर्बर एज ए एज ए राइटर बहुत गौर से उनका उनकी ऑब्जर्वेशन करता रहा और बाद में उनको जो है उसने याद करके एक बहुत ही खूबसूरत ये ह्यूमरस पुरमिजाह मजमून जो है उसने लिखा so he says that my memories of what my family and I went through during the 1930 flood in Ohio I would gladly forget and yet neither the hardship we endured nor the turmoil and confusion we experienced can alter my feelings towards my native city native state and city so my memories of what my family and I went through went through means uh, guzarna kuch halat se do char hona so what my family and I went through during the 1930 flood in Ohio 1913 ka jo flood Ohio mein aaya tha I would gladly forget those memories main un yaadon ko jo hai badi khushi se bhulana chahta hu yani ke wo ek bahut hi bahut hi painful kisam ki yaadein thi asal mein to flood wagaira aaya nahi tha and yet neither the hardship we endured nor the turmoil and confusion we experienced can alter my feelings towards my native state and city कि अगरचे जो था वो दिन जो था मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल था लेकिन वो तमाम दुख भरी यादें जो थीं वो फिर भी जो है मेरी मोहब्बत मेरे गांव के लिए मेरे नेटिव स्टेट एंड सिटी के लिए नेटिव मींस पैदाइशी जहां पर वो पैदा हुआ था सो वो उसको जो है वो खत्म नहीं कर सकती हैं वो यादें नीदर द हार्डशिप्स 
वी एंड्यूट नॉर द टर्मोइल एंड कंफ्यूजन वी एक्सपीरियंस्ड अब देखें यहां पर जो है किसी तजर्बे से गुजरने के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज हो गए वेंट थ्रू एंड्यूर एंड्यूर का मतलब भी बर्दाश्त करना गुजरना किसी तजर्बे से और एक्सपीरियंस का मतलब भी किसी तजर्बे से दो चार होना सो नीदर द हार्डशिप्स हार्डशिप्स मीन मुश्किल वी एंड्यूर्ड नॉर द टर्मोइल एंड कंफ्यूजन वी एक्सपीरियंस्ड और ना ही वो कंफ्यूजन और वो हंगामा टर्मोइल मीन हंगामा दैट वी एक्सपीरियंस कैन एल्ट माई फीलिंग्स टूवर्ड्स माई नेटिव स्टेट एंड सिटी कि वो मेरी फीलिंग्स जो हैं मेरी मोहब्बत जो है मेरी नेटिव स्टेट और सिटी के लिए जो है वो खत्म नहीं कर सकते I am having a fine time now and wish Columbus were here. Columbus actually is the name of that town. और कहता है कि मैं जो हूं जहां कहीं भी हूं बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा हूं बट आई विश दैट द कोलम्बस फॉर हेयर कि काश मैं इस वक्त कोलम्बस में होता यानी कि अगेन वो इस जुमले से अपनी मोहब्बत जो है अपने गांव के लिए जाहिर कर रहा है आई एम हैविंग अ फाइन टाइम हेयर एंड विश कोलम्बस फॉर हेयर बट इफ एनी वन एवर विश दिटी वॉज इन हेल्थ इट वॉज ड्यूरिंग दैट फ्राइटफुल एंड Perilous afternoon in 1913 when the dam broke, or to be more exact, when everybody in town thought that the dam broke. So he says that I want to say that Columbus is in the same city as I am. But if anyone wants to say that Columbus is in the same city as I am, or if anyone wants to say that Columbus is in the same city as I am, or if anyone wants to say that Columbus is in the same city as I am, or if anyone wants to say that Columbus is in the same city as I am, or if anyone wants to say that Columbus is in the same city as I am, or if anyone wants to say that Columbus is in the same city as I am, or if anyone wants to say that Columbus is in the same city as I am, or if anyone wants to say that बहुत ही फ्राइटफुल एंड परिलस परिलस का मतलब खतरात से भरपूर जिसमें बहुत ही ज्यादा खतरे थे और फ्राइटफुल मींस बहुत ही ज्यादा खौफनाक दैट फ्राइटफुल एंड परिलस ऑफ नोन वन द ब्रो वेन वेन द डैम ब्रोक और टू बी मोर एग्जैक्ट और अगर हम ज्यादा सही तरीके से कहें वेन एवरी वन इन द टाउन वेन एवरीबडी इन द टाउन थॉट दैट द डैम ब्रोक जब हर किसी ने यह समझा क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो था नहीं सो वी वर बोथ इनोवल्ड एंड डीमोरलाइज बाय द एक्सपीरियंस्ड वी वर बोथ इनोवल्ड एंड डीमोरलाइज के ना सिर्फ जो थी हम बहुत ज्यादा मशहूर हो गए इनोवल का मतलब वैसे तो होता है किसी को इज्जत देना तो वी वर बोथ इनोवल्ड के हम बहुत ज्यादा जो है मशहूर भी हो गए हमारी बहुत ज्यादा इज्जत भी हुई एंड डीमोरलाइज डीमोरलाइज का मतलब औसान खता हो जाना हौसले पस्त हो जाना बहुत ही बुरी हालत होना तो हमारी हालत भी जो थी वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी इस तजर्बे से ग्रैंड फादर स्पेशली रोस्ट मैग्निफिसेंट हाइट और ग्रैंड फादर जो थे इस मौके पर जो थे उनकी जो अजमत की बुलंदी थी वो काबिल दीद थी विच कैन नेवर लूज देयर स्प्लेंडर फॉर मी और वो जो उनकी शान शौकत है स्प्लेंडर मीन शान शौकर इट कैन नेवर लूज देयर स्प्लेंडर फॉर मी Even though his reaction to the flood were based upon a profound misconception, अगर चे उसका reaction जो इस flood की तरफ था वो flood जो कि आया ही नहीं था लेकिन लोग समझ रहे थे कि flood आया है तो उस flood की तरफ grandfather का जो reaction था वो it was based upon a profound misconception. Profound means गहरा और misconception means गलत फहमी So it was based upon profound misconception कि वो बहुत ही किसी गहरी गलत फहमी में मुबतला हो गए थे आ, क्या आ, वो मिसकंसेप्शन था कि नैथन बैटफोर्ड फॉरेस्ट कैवलरी कैवलरी मींस घुड़सवारों का दस्ता तो ये कोई शायद डाकू वगैरह थे नैथन बैटफोर्ड फॉरेस्ट कैवलरी जो कि जंगलों से आते थे और उस गांव के ऊपर हमला करते थे तो वो ये समझता है कि शायद ये जो थी कोई आ, कोई आर्मी थी दैट वाज द मैनस वी वर कॉल्ड अपॉन टू फेस जिसको कि अब हमने फेस करना था अब क्योंकि गांव में सब सैलाब आ चुका था या सब लोग समझ रहे थे कि जो है पानी तेजी से बढ़ रहा है गांव की तरफ सो द ओनली पॉसिबल मींस ऑफ एस्केप फॉर अस वाज टू फ्ली द हाउस फ्ली का मतलब फरार हो जाना घर से तो एक ही जो पॉसिबल जरिया था बचने का एस्केप का वो ये था कि आप इस घर से फरार हो जाए अ स्टेप Which grandfather sternly forbade, brandishing his old army saber in his mind. Let the sons come. लेकिन ये कैसा स्टेप था जो कि ग्रैंडफादर ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई नहीं भागेगा इस घर से क्योंकि ग्रैंडफादर को नहीं मालूम था कि जनाब सैलाब आया है ग्रैंडफादर समझ रहे थे कि असल में कोई आर्मी है या कोई डाकुओं का दस्ता है जिसने जो है गांव के ऊपर हमला कर दिया है लिहाजा उसने कहा कि हमने इनका मुकाबला करना है एंड ब्रांडिशिंग इज ओल्ड आर्मी सैबर सैबर मीन्स तलवार तो उसने अपनी आर्मी की तलवार जो है उसको ब्रांडिश करते हुए ब्रांडिश का मतलब हवा में लहराना तलवार को सो ब्रांडिशिंग इज ओल्ड आर्मी Saber in his hand, let the sons come. तो उन्होंने जो है बहुत ही 
बहादुरी वाले अंदाज में कहा कि आने दो सालों को ही रोड रोड मींस वो शेर की तरह धाड़े मीन वाइल हंड्रेड ऑफ पीपल वर स्ट्रीमिंग बाय आर हाउस इन वाइल्ड पैनिक स्क्रीमिंग गो ईस्ट गो ईस्ट सो मीन वाइल इस दौरान में इस दौरान में हंड्रेड ऑफ पीपल वर स्ट्रीमिंग बाय आवर हाउस हजारों की तादाद में लोग जो थे वो बहते हुए जा रहे थे हमारे घर के करीब से स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग का मतलब आ, चिल्लाते हुए चीखते हुए और क्या चीख रहे थे वो गो ईस्ट गो ईस्ट ईस्ट की तरफ चलो मशरक की तरफ भागो मशरक की तरफ भागो वी हैड टू स्टन ग्रैंड फादर विद आयरनिंग बोर्ड अब जब हमने देखा कि ग्रैंड फादर जो है वो तो हमें भागने नहीं दे रहे और पूरा गांव जो है वो तेजी से अपने अपने घर छोड़कर जो है वो भाग गया है और ग्रैंड फादर हमारी बात को समझ भी नहीं रहे थे सो वी हैड टू स्टन द ग्रैंड फादर विद द आयरनिंग बोर्ड तो हमें जो है ग्रैंड फादर को जो है वो जो स्त्री करने वाला बोर्ड होता था वो सर पे मार के बेहोश करना पड़ा और इस तरीके से जो है हम घर से भागने में कामयाब हुए ग्रैंडफादर बेहोश हो गए लिहाजा उनकी बेहोश जिसम को उठाकर जो है हमने भागना शुरू किया एम्पेड एज वी वर्ड बाय द इनर्ट फॉर्म ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन ही वॉज टॉलर देन सिक्स फीट एंड वेट ऑलमोस्ट हंड्रेड एंड सेवेंटी पाउंड हंड्रेड एंड सेवेंटी पाउंड ग्रैंड फादर का वजन था छह फुट से ज्यादा उनका कद था सो इम्पीडेड एज वीवर तो हम लोग जो थे रुकावट का शिकार हो गए थे इम्पीड का मतलब जो है रुका रुक रोकना सो हाउ इम्पीडेड एज वीवर बाय द इनर्ट फॉर्म इनर्ट का मतलब साकित कि अब ग्रैंडफादर जो थे वो बेहोश होने के बाद जो थे वो मूव होने के काबिल नहीं थे तो इट वाज़ द इनर्ट फॉर्म ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ द ओल्ड मैन वी वर पास्ट इन द फर्स्ट हाफ माइल बाय प्रैक्टिकली एवरीबॉडी एल्स इन द सिटी लिहाजा ग्रैंडफादर को उठाकर जब हम भाग रहे थे तो वी वर पास्ट इन द फर्स्ट हाफ माइल बाय प्रैक्टिकली एवरीबडी एल्स इन द सिटी तो तकरीबन जो शुरू की आधी मील जो थी उसमें तो सब लोग हमसे आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि हमने तो ग्रैंडफादर को भी उठा के भागना था और ग्रैंडफादर उस वक्त बेहोश हो चुके थे हैड ग्रैंडफादर नॉट कम टू अब यहां पर कम टू का मतलब क्या है होश में आना तो यहां पर जो है हैड ग्रैंड फादर कम टू कि अगर ग्रैंड फादर होश में ना आए होते एट द कॉर्नर ऑफ पार्सन एवेन्यू पार्सन एवेन्यू के मुकाम पर एंड टाउन स्ट्रीट वी वुड अनक्वेश्चनेबली हैव बीन ओवरटेकन एंड एनगल्फ बाय द रोरिंग वाटर्स तो अगर ग्रैंड फादर होश में ना आए होते तो वी वुड हैव बीन एनगल्फ ओवरटेकन एंड एनगल्फ तो हमें तो उन पानियों ने जो कि कहीं आ रहा था पीछे उसने हमें ओवरटेक कर लेना था और एनगल्फ का मतलब डबो देना था बाय द रोरिंग वाटर्स वो धारता हुआ पानी वो भार धारते हुए पानी जो कि हमारे पीछे लोग कह रहे थे कि आ रहे हैं That is, if there had been any roaring water, अगर वाकई हमारे पीछे कोई पानी होता ऐसा तो वो यकीन हमने तो उस वक्त डूब ही जाना था लेटर वन द पैनिक हैड डाइड डाउन बाद में पैनिक मीन्स ये कंफ्यूजन ये अफरा तफरी वन इट हैड डाइड डाउन डाइड डाउन मीन्स खत्म हो गई एंड पीपल हैड गॉन राधर शीपिशली बैक टू देयर होम्स और लोगों ने जो है फिर वो खिस्याने होकर शीपिशली मीन्स खिस्याने होकर बहुत ही शर्मिंदगी से जो है लोग जो थे अपने अपने ऑफिस में और अपने 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 घरों में वो जब वापस जा रहे थे मिनिमाइजिंग द डिस्टेंसेस दे हैड रन एंड ऑफरिंग वेरियस रीजंस और हर कोई जो था वो मुख्तलिफ वजूहत बयान कर रहा था अपने भागने की कि मुझे तो ये काम था मैं तो इस काम से जा रहा था अच्छा कि आ, कोई भी जो था उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि जनाब ये जो है सैलाब की अफवाह थी जिसने जो है मुझे भागने पर मजबूर किया था एवरीबडी वॉज ऑफरिंग वेरियस रीजन हर कोई मुख्तलिफ किस्म के बहाने दे रहा था वजूहत बता रहा था फॉर रनिंग सिटी इंजीनियर पॉइंटेड out that even if the dam had broken the water level would not have risen more than 2 additional inches तो सिटी इंजीनियर्स ने बाद में हमें पॉइंट आउट किया वाजे किया कि अगर डैम टूट भी जाता जनाब तो आपके गांव तक पानी के पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दो इंच पानी ने जो है वो बुलंद होना था दरिया के अंदर द वाटर लेवल वुड नॉट हैव रिजन मोर देन एडिशनल टू एडिशनल इंच दो एडिशनल इंच से ज्यादा पानी ने बुलंद नहीं होना था That the water would not have risen more than टू inches in the west side. कि पानी ने जो है दो इंच से ज्यादा जो था वेस्ट साइड पर जो था वो नहीं आना था द वेस्ट साइड वॉज एट द टाइम ऑफ द डैम स्केयर अंडर थर्टी फीट ऑफ वॉटर द वेस्ट साइड वॉज 
ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیم اسکیئر یعنی کہ وہ جو ڈیم کا خوف تھا اس وقت یا ڈیم کی جو افواہ تھی یہاں پر اسکیئر کا مطلب افواہ بھی ہو سکتا ہے دا ویسٹ سائڈ ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیم اسکیئر واس انڈر تھرٹی فیٹ آف واٹر ایز ان ڈیڈ ور آل اوہائیو ریور ٹاؤنس ڈیورنگ دا گریٹ اسپرنگ فلڈ آف ٹوینٹی ایئرس اگو کہ بیس سال پہلے بھی اوہائیو ریور کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور اس وقت بھی جو تھا ایز ان ڈیڈ ایز ان ڈیڈ مینس واقع ہی ایز ان ڈیڈ ور آل اوہائیو ریور ٹاؤنس ڈیورنگ دا گریٹ اسپرنگ فلڈس آف ٹوینٹی ایئرس ایسٹ سائڈ ویئر وی لیوڈ کہ اصل میں تو جو تھا ویسٹ سائڈ پر بھی جو تھا زیادہ سے زیادہ دو انچی پانی نے بلند ہونا تھا جو کہ ویسٹ سائڈ جو تھی اکارڈنگ ٹو دا رائٹر جو تھی واز واز ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیم اسکیئر انڈر تھرٹی فیٹ آف واٹر پانی سے تیس فٹ جو تھی سطح اس پانی کی سطح سے جو تھی وہ نیچے تھی لیکن ویسٹ سائڈ کو بھی اتنا خطرہ نہیں تھا اور ہم تو جناب ایسٹرن سائڈ پر تھے دا ایسٹ سائڈ ویئر وی لیوڈ and where all the running occurred had never been in any danger at all اور وہ تو کافی بلندی پر تھی تو لہذا وہاں پر تو کبھی بھی اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا ہے only a rise of some 95 feet could have caused the flood waters to flow over high street ہاں اگر پانی کو پچانوے فٹ بلند ہو جاتا تو پھر جو تھا یہ ممکن تھا کہ وہ ہمارے وہ یہاں پر جو ہے سیلاب کی کیفیت پیدا کر پاتا اونلی دا رائز آف سم نائنٹی فائیو فیٹ کڈ ہیو کال دا فلڈ واٹر ٹو فلو اوور ہائی اسٹریٹ دا دا تھارو فیئر دیٹ ڈیوائڈیڈ دا ایسٹ سائڈ آف ٹاؤن فرام دا ویسٹ اینڈ اینگرف دا ایسٹ سائڈ تو اس صورت میں جو تھی ایسٹ سائڈ نے جو تھا اینگرف ہونا تھا یعنی کہ ڈوب جانا تھا تھارو فیئر کا مطلب ہوتا ہے مین شاہرا یا مین جو سڑک ہوتی ہے کسی علاقے کی دیٹ ڈیوائڈیڈ دا ایسٹ سائڈ آف دا ٹاؤن فرام دا ویسٹ کہ یہ جو سڑک تھی یہ دونوں علاقوں کو ڈیوائڈ کرتی تھی ایسٹرن سائڈ کو اور ویسٹرن سائڈ کو